你这是干嘛呢？我近期打算把这个房子卖掉，嗯，所以先收拾一下东西吧。卖房子？明慧，全城那钢铁侠头盔去哪儿了？就在那里面，你仔细找找，肯定有。对，打算卖掉了。你即将失去我跟全全这样的好邻居，不过好消息是你即将得到一套你一直想要的书。该不会是你带不走了吧？我这算忍痛割爱，好吧。本人正式通知你一下，我已经成为敏慧女士的正式男友，未来的老公，所以呢。保持一下距离啊！谈个恋爱而已，就要卖房子？我和敏慧连做个邻居都不行啊！不是我要卖房子，啊，是我们百安的管理层打算联合起来收购百安，所以我需要一大笔钱。哦，误会你了，怎么着？以后做大老板了？别开玩笑了，先看看能不能成功收购吧。哦，对了，我下午要跟曹木一起见一个私募基金的人。嗯、啊，你先坐。哎，坐。哎，行行行，你不用管我，你忙你的。行，我忙。钢铁侠，你这么有钱，还需要敏慧卖房子凑钱啊？我想给他钱，但是他不收。收起那贱贱的样子啊！本来还想跟你支个招呢，现在看你这个样子，面瘫。靠你还不如靠我自己。不过你还真能帮我一个忙。说起你那贱贱的样子，来了来了来了，先聊正事。蔡总您好，曹总。呃，哎啊，你们认识啊？呃，真巧啊，那太好了，请坐，您坐您坐。谢谢。对，敏慧呢，她是个工作狂，而且工作能力非常强，在整个编程技术圈里数一数二，没有人不服她。在百安科技领域里，核心技术都是她带头研发的，那可是我们的灵魂人物。这个我相信，在我的投资原则里有一条，就是人才的价值。既然明总监在，百安应该值得一投。祝我们合作愉快。我把合同改一下，发你邮箱里。好。我后面还有约，我们今天就这样。行，那我送你。留步。蔡总，慢走啊。嗯，这不愧是你呀、啊，曹总，这么轻松就搞定了吗？学着点儿。秦总好，哎，你好，你怎么来了？周如记说他有个朋友要来看房子，我来接你一块儿回去。哎，你们俩现在这个样子，那在何海翔他们面前是怎么装的呀？那你得问他呀。曹总，送您。别啊，免了。我怕我们新大总裁觉得我这个电灯泡太亮了。那我走了。敏慧，嗯，明天记得给蔡总打个电话，好好谢谢人家。我打呀，嗯，蔡总，哪个蔡总啊？就是我们刚刚见的投资人呀，又年轻又帅气。哦，跟敏慧之前还相过亲呢，人家是看在敏慧的面子上才投的钱。敏慧，真棒！相相相亲哪一次相亲啊？你不知道那一次了？谁啊？你不认识啊？谁啊？谁？曹木，你要让男人有点。你也非叫你呢啊！金总，我走了啊，拜拜！不信任你啊，曹老师。哎，曹木，哎呀，谁呀、啊？那个没谁没谁，你别让谁呀、啊？周如记等急了，周如记该等急了，我们赶紧走吧，真的不重要。哎、不是我说你这么小的房子，哪儿来这么多东西啊？你嫌我东西多是不是？现在我再搬回去。哎，别别你现在已经掉入我的陷阱了，逃不掉了。我也没有想逃啊。嗯，但是我现在有点饿，我们要不要去吃个饭？啊，出
出去吃吧。吃之前先加个餐。喂，蔡总。哦，啊，行行，您等我一下吧，我现在过去。哪个蔡总？是不是曹木说那个？他找你干嘛呀？他说项目上面有些事情想跟我当面说一下，所以我去找他一下。项目上的事找曹木呀？给你打电话干嘛？他说的是项目中的技术部分的问题，这个只能我来啊，曹木又不懂。我今天不能陪你吃饭了，不过呢，你要是觉得特别无聊的话，你可以先帮我把东西收拾了。谢谢你了，走了。越看越像，就是你，长得跟你一模一样。你看，明慧姐，美美，我有要紧的事跟你说，所以问了曹总，他说你在这儿。哦，哦，你姐在这儿，因为我是你姐夫。进去说吧，嗯，走。丁一峰说让我把这个窃听器放在你身边，只要我做了，等他当上了百安的技术总监，他就会给我升职。难怪最近观潮一直没什么动静，程启阳这么淡定，原来早就找好了内奸。所以你答应他了？我,我没有，米慧姐，我只是……你只是先答应他了。然后就立马过来找我汇报了。你做的很好啊，很聪明，也很勇敢。看来这段时间你成长了不少嘛。那我接下来该干些什么？不如我们将计就计。没错，他想知道我们的标的，那我们就大大方方的告诉他。我们目前能拿出来竞标的资金有十三点三亿，但是百安的市值，程吉然肯定一早就估算过了。我们说的太少，他肯定不会相信，说不定还会适得其反。对，所以要给他一个既让他觉得合理，又在他心理范围之内的价格，这样才更容易让他相信。我们怎么能知道他的心理价位啊？估算一个公司的市值和流动资金是我的强项，好吗？据我估算，观潮现在最多能用的资金，不超过十三个亿，十二，十二点九。这个价格一出，他就必须孤注一掷，而且更容易让他相信。曹木说：“我们这次最幸运的事情，就是拉到了你这个大股东。嗯，我现在总算是信了。什么意思？之前还怀疑过？那当然不是。呃，我之前就知道你非常厉害，但是也没有想到你这么厉害。”